还好，只是脱臼。看样子啊，这一夜已是恢复的差不多了。否则，老爷下午回来问起，大公子还指不定怎么编排。这二少夫人也是够莽撞，什么人都敢得罪。他也是出于好心呢、啊。那给公子你吃杏仁，也是出于好心。我虽然没这个口福，但这饼，味道着实不错，你可以尝一尝。没想到二少夫人还有这般手艺，看来她除了长得好看之外，也并非一无是处嘛。我之前便同你讲过，在背后评论妇人容貌，乃失礼之举。呃，是小人失言了。你且先下去吧，我再休息会儿。晚间还要陪父亲去岳大人家宴饮。是。你这么催吐的吗？我想起来了，这个姿势是这掖着呛着的，催吐得喂水。来，你快把这个喝下去，吐出来。怎么样？陆婉儿，能别胡闹了吗？你这个小兔崽子，不要不知好歹。你要死你自己死，不要连累我带上一个谋杀亲夫的罪名。干什么？我没吃杏仁饼。那这少的一块，猫叼走的。是司义拿走的。说。他说。他说什么？他说，你厨艺还不错，说让我考虑一下，让你做饭的事儿。我觉得，他所言甚是有理，不如你试试。你这个书童比你有品味，我就说嘛，尝过我陆婉儿手艺的人，就没有不爱的。走，你做什么？买菜啊。你做饭还难道要用金子不成？我皇府家的食材，难道还不够你用？既然我收了你的钱财，那就是一码归一码。我陆婉儿呢，也不是什么爱贪小便宜的人。况且大哥不让我私自出府。你也别天天闷在府上，我们就一起出去逛逛嘛。走走走，光天化日拉拉扯扯，成何体统？随便你，磨磨唧唧。哎，你笑够了没有？没有，我还可以再笑一年呢。无聊。哎，你说说你啊，一个名满京城的大才子，居然把鹌鹑当小鸡。把葱花当韭菜，三两一钱都分不清楚，真是应了那句话：四体不勤，五谷不分。既然这么想笑，那就笑够了再回去，免得拿不动刀。我不仅能拿得动刀，我还可以再打十个。哼！哎，你干什么呢？哎、光天化日打劫呀、啊！真本事没两下，贼喊捉贼倒是挺厉害。多谢二位，在下杜思航，是街头糕点铺子的掌柜。敢问二位尊姓大名啊？在下黄府耀。你是黄府家的人？哦，我我只不过是久仰黄府将军的威名罢了，一时失态，还请公子原谅。在下还有要事在身，就先告辞了。
这人怎么支支吾吾的？东西又不是他偷的。二手夫人还真是有办法，我第一次见公子用了这么多饭菜。你家公子啊，就是好吃的东西吃的太少了，所以所以给那么一丁点不错的呢，他就可以狼吞虎咽，还是没见过世面。嗯，你怎么可以这么说自己的夫君？我哪句话说错了吗？嗯，你家公子平常最喜欢吃的东西是什么？嗯，最喜欢吃什么？嗯，哦。公子小的时候，好像特别喜欢他母亲做的煎饺。后来老夫人去世，因怕将军睹物思人，后厨就再也没有做过。就煎饺、啊？那这也太简单了吧！黄福尧这次也太没有追求了。老大，老大，大事不好了！后厨来了个吹胡子瞪眼的家伙，把你早上准备的那些食材，全都给扔出去了。居然敢在太岁头上动土！我看他是活腻了，我就会他。今天不把他打得满地找牙，我白云凤三个字就倒过来写。走，二少夫人，你不是怎么的呢？干活能不能麻利点？把这个不知道哪来的烂菜叶子给我扔出去！将军府的后厨怎么敢把不明来路的食材放进来呢？我看你们是皮痒上了。快快快，干活去！麻利，老大就是这个人。哟，我当时谁跟苍蝇似的在这嗡嗡嗡呢？原来是婚宴那个不顶用的大厨啊！呃，何何人在此放肆？我看这后厨的规矩该管一管。什么阿猫阿狗阿猪的都放下了。这是二公子刚过门的夫人。原来是大闹宴会的疯婆娘。将军府一切以将军的需求为先，怎么的呢？才过门几天呢，就四处作威作福啊？怎么说我也是皇府要明媒正娶的少夫人，就算我是狐假虎威，那也是名正言顺。你呢？你也嫁给了将军不成？你敢对将军不敬？我对将军不敬，分明是你饭菜做的那么难吃，还一天到晚的使唤人。我要是你、啊，我就在这儿挖个洞，把自己给埋了。嘿，你个妇道人家，怎敢如此说话？别以为你会个什么什么火锅，你就把自己当大厨了。你要是不服，我们大可比试比试。若是你输了，你就给我磕三个头。大喊三声“姑奶奶，我错了”，以后这个后厨归我管。那要是你输了呢？我听说你是将军营里御用的厨子，若是我输了，我便随你去营里做一个月的饭，任劳任怨。记住你说的话。什么？这个路啊，怎么又惹出这等事了？他们说要让将军做评判，可赵大厨跟随将军多年，对他的口味喜好是了如指掌。这二少夫人完全没有生酸啊！父亲可有回府？正在前厅。我先同父亲通个气。哎，公子还是算了吧，多一事不如少一事，别再惹得老爷不开心。况且二少夫人那个性子，也该让他吃吃亏才能长记性。他虽是土匪出身，可军营这种阿杂地，他如何受得了呢？哎，公子。应该知道，晚间我和耀儿要去岳大人府上宴饮，这又是何意啊？爹爹只需每道菜尝一口，判出个高低即可
，为了公平起见，我和这个钟馗脸，就先不说哪道菜是谁做的。怎么的？那你说谁钟馗脸呢？啊？谁丑说谁 low。你，嗯。好了，我心中有主意了，将军，如何呀？我觉得还是这鱼头更胜一筹。耶！这这这这怎么的？那怎么可能呢？这这这这！行了，钟馗脸，愿赌服输，乖乖的给姑奶奶磕三个响头。皇儿，得饶人处且饶人，有后厨你说了算便是。那就这样吧，头你不用磕了，但是三声姑奶奶必须得叫。姑奶奶，我错了，姑奶奶，我错了，姑奶奶，我错了。好，这次姑奶奶暂且饶过你。好了，幺儿，父亲，你夫人今天这一出啊，到底是为了你，这鱼头啊。做的甚是美味，不如全部赏赐给你。哎，可不要辜负了你家婉儿的一片心意啊！我走了。就这，还敢在后厨吆五喝六？我的饺子，我空腹要你慢慢吃啊！我先去看看我的锅啊！一惊一乍，成何体统啊？嗯，究竟是什么鱼头，竟然让父亲高看一眼啊？大哥，父亲方才说了，这是婉儿给我准备的一片心意，你的那份，还是让嫂子给你准备吧。哎呀，尝一口嘛，哟呵。夫君，弟妹夫妇伉俪情深，你就不要打扰他们二人的情趣了。哼，元军，咱们走。我告诉你啊，你最好一口不剩的把它吃完。哼！大官，你快尝尝，这味道会不会太过于平淡无奇啊？嗯，怎么会？老大做什么都好吃。你这么觉得，那个黄府药可不一定。若非看在你跟随我多年的份儿上，这个弄虚作假的事儿，定是要将你赶出府去。将军，不是我故意如此，只是那丫头啊，实在可气。言语之间，竟还拿你寻开心，我是看不惯啊！想杀杀他的威风，这才做出这种撒盐作蜜的事。老爸，今日幺儿来找我，我不想有所偏袒。但若不是之前吃过婉儿做的饭菜，此番便真是让你给糊弄过去。你自己说，你这三声姑奶奶，叫他冤还是不冤？嗯？王府药，老大，你这相公平时不待见你，哎，这关键时刻还挺护着你的嘛，啊，你这混呐，见他不亏啊。哎，二公子青年才俊。如今更是觅得佳偶，来来来，哎，我再敬二公子一杯。岳兄海量，只是小儿不胜酒力啊。如今天色已晚，我们也该告辞了。哎，二公子如果喝多了，可以在偏房休息一日，明日再回便是。实在不敢如此叨扰啊，哎，告辞啊。要哥哥留步。
青柔与药哥哥自幼相识，药哥哥新婚，青柔还未曾道贺，不如就趁此良辰美景，青柔与药哥哥多饮几杯。该不会连这点面子都不给吧？月姑娘敬的酒，自然是要喝的。那这杯就提前祝哥哥金榜题名。来，月兄，我跟你喝，啊，年轻啊，是啊，是啊。来来来，这个黄府药，去岳府喝个酒，怎么到现在还没回来啊？好不容易把这个馅儿调到满意，再不回来，我就自己把它全部吃掉，一个都不给他留。切，小兔崽子！你还知道回来啊？黄府药，黄府药。没想到你也会露出这种表情啊！之前中了魔汗药，听说是你照顾我的，一报还一报。放心吧，我不会丢下你不管的。好香。狗鼻子啊你！你怎么知道我特意给你做了你喜欢吃的饺子？不过在那之前，你先喝点水，一身酒气。我是说，你好香。黄福耀，你抽什么风啊？喝两杯酒就骚话连篇，你还记得你是谁吗？我是你相公。消瘦了，你这老娘。在山里什么大风大浪没见过？问句话把你吓成这样，出息！老大，谁知道你要问这样的话呀？你才不会和男人这样了吧？我好不要！嗯，怪不得这几天老看你一个人发呆。老大，你是不是喜欢上那黄福耀了？哈？那什么样子算是喜欢？那还不简单？你呀、啊，找那黄福耀，吃啥吃啥不就知道了？怎么突然想习字了？往常不是最厌烦这个吗？我这不是突然想要上进一下吗？过来吧，老大。要是喜欢一个人呢，你只要一看见他，就会不由自主的心跳加快，脸红发烫。杜婉儿，专心看字帖。把从前认识的字，先写给我看看。姿势错了，除了脸红和心跳，还有当触碰到对方的时候，如果有酥酥麻麻的感觉，也代表喜欢他。若儿，你干什么？你不握着我的手交，我怎么知道什么姿势是对的呀？成婚当天，又不是没有手把手教过。磨磨唧唧，说什么酥酥麻麻，完全没感觉到啊，冰冰凉凉还差不多。好了，把之前的字
先默我十遍，写完之后再来去笔筒。哎，那你去哪儿？专心写你的字，我就在旁边看书。大五儿还说过什么来着？老大，还有最重要的一点，就是只要和喜欢的人在一起，会感觉时间过得飞快，不管两个人一块干啥事儿，都会觉得开心和满足。时间飞快，这明明就是度日如年才是啊！这老大进去这么久，打探出消息没有啊？大胆，二公子的书房也敢偷听？嘿，你这丫头被发现了还敢挡道，赶紧让开！哎，这不巧了吗？我们老大刚端午节进去，你不白来一趟吗？二少夫人也在里面。嗯。那可不是，他又想对我们公子做什么？话不能这么说呀，我们老大可是好人，别打扰人的夫妻，增进感情。陈大王，男女授受,受不亲，你不知道吗？嘿嘿，我觉得问题不大。哎哎哦，我睡着啦。方才的字还没写完十遍，继续。继续？呃、啊，不行啊！我现在看到纸和笔，我就头晕眼花。再写半个字，我这条命就搭这儿了。不写了，不写了。说要习字的是你，耍性子不学的也是你，露儿。这世界上哪那么多简单的事儿？我告诉你啊。你给我老老实实待在这儿，什么时候写完，什么时候走。我偏不写了。啊。呀！敢逼老娘的人，现在还没出生呢。你的脸怎么这么红啊，黄飞啊？你该不会是喜欢老娘吧？还不快起身！陆婉儿，你若实在无聊，就去府上找事儿做。我不管你是想爬树还是想游湖，总之，别再来戏耍我。哎，谁戏耍你了？你给我把话说清楚了。那你今日的所作所为究竟是为了什么呀？我只……陆婉儿，需要我再提醒你一遍吗？你我不过是一张纸的假契约夫妻，待契约一过，咱们就桥归桥，路归路，井水不犯河水。所以这段时间，不要再来烦我。黄福阳，你给我站住！你说的是什么鬼话呀？之前亲老娘的时候，怎么不说桥归桥，路归路、啊？老大，这黄木木给咱们下下了禁令，咱们这样私自出来，这被发现了怎么办呀？我管他黄福家。而且我就是去趟糕点铺子，能怎么样？老大，老大，老大，老大，怎么了？你看那是不是你大嫂？鬼鬼祟祟的，想干干为什么灰心事儿？走，跟上去。少夫人，您刚刚实在不该去私会杜老板，这要是被大公子发现了，他肯定不会轻饶您的。我自知与杜郎有缘无分，可听闻他身染重疾，我若是不能亲自去探望他，怎能放心得下？哎哎哎！你们干，你干什么呀？光天化日，怎敢如此强抢？
快还给我！相思已如，还给我！哎呦，还是这情势。放开我家夫人！大家好，远水连香水，君与我同醉。老大，这听起来像是一首藏头诗啊！这前头四个字合起来不就是“心悦元君”这四个字吗？别碰我！好像真的是那么回事。走开！哎，想拿过去？行啊，先陪哥俩去喝一杯。走走走走。喝一杯，放开！今儿漂亮姑娘都钻进这箱子里了啊！你爹娘没有教过你，这光天化日之下对女人动手动脚，这爪子可是要生疮的。你说什么呢？你看你要腰身没腰身，要屁股没屁股的，你们这种顶多就是送去寨子里种田。现在呢？里头的银子呢？里边的原本也没银子呀。没银子，没银子，不知道自己补上吗？嗯嗯。怎么回事啊？嗯？相公。此前人如何说的？嗯，在你还未融入新身份之前，绝不可私自出府。你是拿我和爹的话当耳旁风吗？啊！相公，今日也是多亏了有婉儿在，才得以帮我解围。那你今日出府又是何事、啊？我，我去看了几笔新绸缎，想给你做件入秋的衣服。陆婉儿。你什么态度啊？我一没顶嘴，二没逃跑，你还想让我什么态度啊？这次被你逮到了，算我倒霉，要打要罚，随你便。哼！你当真以为我不敢罚你是不是？相公，来人，把他送去祠堂罚跪。什么时候知道错了？什么时候再放出来？哼！今日按公子的吩咐，未免二少夫人惹出麻烦。他一出府，我便在后面跟着。谁想到会撞见大少夫人的事儿？思义也是怕事情闹大，才去找了正在街上巡逻的大公子。他就这么乖乖去了祠堂，没喊也没闹，一概没有。也没叫人来找我吗？嗯，嗯，我还是想不明白，二少夫人只要说出了私会和你守情师的事儿，就能将怒气转移到大少夫人身上去，可她怎么就只字不提呢？他若是提了，那大嫂要受的罚，可就不是跪祠堂那么简单了。想不到二少夫人一身匪气，平时看起来怪凶的，可遇事竟……竟还挺心善
昨晚我梦游了，什么话呀？昨晚二公子啊，亲自把你从祠堂抱回来，专门强调了啊，如果有人责问，就说是他的手艺。老大，你这相公找的靠谱啊！昨天还跟我吵得要死要活的，没想到他这个人这么阴晴不定，是有点阴晴不定。嗯，昨晚啊，抱你进房间之后。还挺高兴，后来没多久啊，就黑着脸出去了，一晚上都没回来。老大，你对人家做什么了呀？老娘都睡成那个样子了，能对他做什么？腰瘦了。怎怎么了，老大？我昨天还在想，我是不是喜欢他？我该不会趁着半梦半醒？跟他表明心意了吧？怪不得二少公子黑着脸出去就不回来了呢。怪不得。老大，你还是喜欢人家呗。吃你的东西吧你！不行，我得去找他问清楚。总是得吃东西。你倒是还敢来？知道自己错了吗？耀哥哥，怎么是你？元君嫂嫂今日设宴赏菊，我受邀而来，顺道带了府上大厨包的甜汤给你。可否请司役领我去后厨温一下火？不必了，我如今的饮食都由婉儿照顾，月姑娘的好意，在下心领。耀哥哥，昨日是宿在书房了。王府要你不回房睡觉，你又……你俩刚起床啊？呃，二少夫人，月小姐也是刚刚到，说今日大少夫人在府上设了宴。陆姐姐来的正好，你出嫁到京城，想必还未能结交朋友。今日受邀而来的其他姐妹，线下已在茶厅游戏。陆姐姐，不如一起吧。好啊，反正我一个人闲着也是闲着。你们想玩啥？婉儿身体有些不适，去静养，恐怕不能与月姑娘一起去了。耀哥哥又不是不知，我们玩的只不过是飞花令这种怡情不伤身的小把戏。再说，大家对耀哥哥这位新进门的妻子也是好奇已久。难得将军府设宴，若陆姐姐还是不肯露面的话，只怕会惹人猜疑。说些陆姐姐容貌丑陋、四肢不全之类的话
，我是谁敢叫姑奶奶的舌根，我脸也就给她拔了。不过是和大家喝杯茶的功夫，便能破了这些闲言碎语。姐姐何必大动肝火？那还愣着干嘛？走吧。婉儿，等等，月姑娘先过去，我与婉儿随后就来。公子，司仪也退下了。你这是弄哪出啊？为什么一直拦着我？等会儿查庭的那些人，恐怕你与他们很难交往下来，氛围也不会让你高兴。你就当做是出去见见人，什么时候不想待了，什么时候就走。无论发生任何事，都不许放在心上。哎呀，好了好了，我知道了，不就是喝喝茶的事吗？还有，我方才与月姑娘在一起的时候，你。生不生气啊？这有啥好生气的？我又不是来找你吵架的。走吧，别让人等。这又是弄哪出啊？难道非得我生气你才高兴啊？呀，昨晚的事儿我忘记问了。黄福阳，这个水果好甜呀！对呀对呀，真。来迟了，耽误大家时间，我先自罚一杯。哎，什么茶呀？怎么这么苦啊？就是苦茶，今日非花令输了的人要罚一杯，快别喝了。上局，飞花令取一个“局”字，为首的人第一个字吟诗，须得是“局”，之后的人分别第二、第三个字为“局”，依次轮到第七个字是一轮，输了的人便要罚这苦茶一杯。我哪会什么吟诗啊？他刚刚说飞花令，我还以为是扔飞镖呢。想到什么说什么，不必害怕。好，那就由我先开始了。菊已开时没未通，似寒如暖意融融。那我来接元君嫂嫂。从菊两开他日泪，孤舟一系故园心。茱萸菊蕊年年是，十日还将九日看。嗯该不会有人连第一轮的飞花令都答不上来吧？就是，一朵大菊黄又黄，两片叶子绿汪汪。这三岁小孩都做不出的口水诗，没想到竟出自黄甫家二少夫人之口。这哪是吟诗啊，陆小姐，你这是顺口溜吧？有什么好笑的？我认罚不就是了？要哥哥这时何意？婉儿不曾玩过这些游戏，今日一来，不过是闲聊一番。这杯茶，我来替他。黄福耀，既然如此，那婉儿就先旁听一会儿。这一局，我们继续。原来黄甫要和人吟诗作对时才会心情这么好。我就算是硬着头皮把书房吞了，恐怕都跟他对不上几句。论这飞花令，青柔还真不是耀哥哥的对手。青柔输的心服口服。别自谦了。我还从未见过有人飞花令对过如此多轮，一个是名动京城的大才子，一个是堪称谢道韫在世的月姑娘，也就你二人才能对到如此地步吧？可不是嘛！这世上能与黄福耀公子才华相配的人，想来想去啊，也唯有月小姐一人了。觉得闷吗？若是感觉无聊，先离席也无妨。是啊，陆姐姐。你半句诗都对不上来，还不如回后厨专心当个厨娘，别饿着姚哥哥才是。月姑娘，婉儿是我将军府明媒正娶的二少夫人，
，说话还是尊重些为好。我说的可是实情，陆姐姐对不上诗是真，每日下厨也是真，怎么就不尊重了？陆姐姐，你怎么了？你们玩吧，我先走了。你待着吧。是轻柔多嘴了。那，我们继续吧。没事吧？被人涮了一通，哪能没事儿？按你性子，我还以为方才你要把桌子整个掀了，说不准还要把月姑娘按在地上揍一通，反正绝不会白受气。你还挺懂我，要是换我以前，我估计就这么做了。可是刚刚……没心情，算了吧。是因为旁人说岳轻柔更配黄福耀吗？哪用他们说呀？就我自己也这么觉得。黄福耀喜欢诗词歌赋，岳轻柔也喜欢吧。他们两个在一起，说什么都很合拍。可是我呢？乌大三粗的，每次跟黄福耀在一起，都要闹得鸡飞狗跳。要不是因为那纸契约，他大概很不想娶我吧。婉儿，这是怎么了呀？我不想待在将军府了，在这里困得我像变了一个人似的。以前不管怎么被爹爹打，打得皮开肉绽，我都没有掉过一滴眼泪。搞不清现在怎么变成这副鬼样子。婉儿，让你变了一个人的不是将军府，是黄福耀。你是不是喜欢上他了？可是之前大碗跟我说过，喜欢一个人的时候，想到他就会觉得开心。可是我为什么每次想到黄福耀，我都觉得很难受呢？我现在啊，敢肯定，你绝对是死心塌地的喜欢上他了。你今天说的这番话，我不希望再有第二次。我不懂，我不过只言只语说了几句，你为何会如此生气？我是岳府大小姐，她陆婉儿不过是一个不入流的山贼，到了时间便会走。难道，在你心里，她比我还重要吗？当然，我不管陆婉儿以前是山贼也好，还是普通人家的女儿也罢，她现在是我黄福耀的妻子。我不允许有人对他说三道四。你若是惹得婉儿再不高兴，岳姑娘，那就别再来将军府了。耀哥哥，你怎么能这样对我？小姐，小姐别伤心了。我不懂，那个陆婉儿粗鄙不堪，方才废话令更是丢尽了耀哥哥的颜面。他为何还要那样护着他？小姐，那不是陆婉儿的婢女吗？五大三粗的，果真什么样的主人配什么样的下人。叫他过来，我有事儿找。是。所以说，现在那个岳姑娘还没有对黄福耀死心啊？
，敢从我手底下抢人，没门！二少夫人，刚刚月姑娘的人把陈大宝带走了，肯定没好事。二少夫人，你快去看看吧。他连陈大宝都要跟我抢啊，烦了他了。哎，老大，怎么回事啊？湿成这样，冷不冷啊？还不是这主使唤的，冷到扛得住。就是这馒头都泡化了，出息！陆姐姐，方才游湖的时候，不小心将发钗掉进湖里了。那发钗可是我娘亲的陪嫁品，丢不得。不得已才找了你身边的婢女下去帮忙捕捞。陆姐姐，你该不会是在怪我使唤你身边的人吧？我怎么舍得怪你呢？走，哎，你把我拐到这岸边做什么？多虑了。不劳烦二位，我亲自来。你你看看，只有你的发钗吗？没有。这回呢？你去打着捕捞的幌子，故意这么干的吧？这么冷的天，你弄脏了我们小姐的裙子，冻着我们家小姐了，怎么办？这是人干的事儿吗？天冷水冷的，你叫我家陈大碗下水打捞，怎么，这就是人干的事儿吗？陆姐姐，你心肠也太歹毒了吧！狗屁，陆姐姐，我是你陆奶奶，你这泼妇！这次是我过分了，我不应该让月小姐掉进湖里我回来的时候，我是不是说了什么奇怪的话呀、啊？昨天晚上，嗯、老虎呀，你这小丫真结实，给宫奶奶扭出曲儿。误会误会，天地良心！我要说的绝对不是那种流氓话。那是什么？是，黄福耀